పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిబ్రవరి పదినేడు పాపులర్ ఫ్రంట్ దినతే మున్నిట్టు దిండుకల్ మాநகரிலே నడతి கொண்டிருக்கும் ஒற்றுமை அணிவகுப்பு மற்றும் இந்த பொது கூட்டத்தை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவின் மாவட்ட தலைவர் சகோதரர் சிக்கந்தர் ஒலி அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்புரையாற்றிய பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவின் நகர தலைவர் சகோதரர் ஏ கைசர் அவர்களே இன்னும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்புரை ஆற்ற வந்திருக்கும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவின் மாநில துணைத் தலைவர் சகோதரர் முகமது ஷேக் அன்சாரி அவர்களே சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியாவின் மாநில தலைவர் சகோதரர் நெல்லை முபாரக் அவர்களே விடுதலை சிறுத்தை கட்சிகளின் மாநில அமைப்பு செயலாளர் சகோதரர் தமிழ்வேந்தன் அவர்களே கேம்பஸ் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவின் மாநில தலைவர் சகோதரர் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களே இன்னும் இனி இந்த தேசத்தில் பெண்களும் குழந்தைகளும் பயப்பட தேவையில்லை இனி ஒரு குஜராத் இந்த தேசத்தில் நடப்பதற்கு நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று பறைசாட்டும் விதமாக இங்கு கம்பீரத்தோடு அணிவகுப்பை நடத்தி வீட்டிருக்கும் அல்லாஹின் அணியினரே இன்னும் பெண்கள் இல்லாமல் எந்த ஒரு போராட்ட களமும் வெற்றி பெற முடியாது என்று ஒன்று கூடியிருக்கும் எனதருமை சகோதரிகளே தாய்மார்களே சகோதரர்களே உங்கள் அனைவர் மீதும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நிலவட்டுமாக என்று பார் பிரார்த்தித்தவளாக எனது உரையினை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் இங்கு மிடுக்குடனும் கம்பீரத்துடனும் நடந்து வந்த இந்த ஒற்றுமை அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி அன்பானவர்களே ஒரு இறைமறை வசனத்தை ஞாபகமூட்டுகின்றது அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறையில் கூறுகின்றான் நீங்கள் உங்களுடைய பலத்தை தயார்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய குதிரைகளை நீங்கள் கட்டி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எதற்காக என்று சொன்னால் துர்ஹிபூனபிகி அது அவ்வா அல்லாவுடைய எதிரியை அச்சமடைய செய்ய அதுவக்கம் உங்களுடைய எதிரிகளை அச்சமடைய செய்ய ஆஹரீனமின்தூனையும் இது அல்லாத மற்ற சிலரையும் அச்சப்படுத்துவதற்காக உங்களுடைய பலத்தை நீங்கள் தயார்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் தன்னுடைய திருமறையில் கூறுகின்றான் அன்பானவர்களை இந்த வசனத்தை பற்றி உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் சஹாபாக்கள் கூறுகின்றார்கள் அல்லாஹ் எந்த நோக்கத்தில் இந்த வசனத்தை கூறியிருக்கின்றானோ அந்த நோக்கத்தை அதனுடைய வெளிப்பாட்டை நாங்கள் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்னவென்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய அந்த வசனத்திற்கேற்ப உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் மக்களை பாதுகாப்பதற்காக எதிரிகளுடைய உள்ளத்தில் அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ஒரு இராணுவ படையை உருவாக்கினார்கள் அதே போன்று இன்றைய காலகட்டத்தில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த ஒற்றுமை அணிவகுப்பு அணிவகுப்பை நான் மேற்சொன்ன இந்த திருமர வசனத்தை நிதர்சனமாக இன்று நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வெளிப்பாடுகளில் ஒன்றாக நாங்கள் இந்த ஒற்றுமை அணிவகுப்பை பார்க்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறையில் இந்த அணியினரை சிறப்பித்து கூறுகின்றான் எவர் இயத்தால் வார்க்கப்பட்ட கட்டியான கட்டிடத்தை போன்று 
அல்லாஹுவின் அணியில் நின்று அல்லாஹுடைய பாதையில் பயணிக்கின்றார்களோ அவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான் என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான் அப்படிப்பட்ட யாராலும் அசைத்து விட முடியாத எந்த பாசிச சக்தியாலும் அசைக்க முடியாத ஒரு அணியாக இந்த அணியினரை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இது ஆரிய சாம்ராஜ்யத்தை அடக்கி ஒடுக்க புறப்பட்ட அணியாக இந்த அணியினை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆண்டது போதும் மாண்டு விடு என்பதை பறைசாக்க வந்துள்ள அணியாக இந்த அணியினரை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இங்கு மிடுக்கோடும் வீரியத்தோடும் நடைபெற்ற இந்த ஒற்றுமை அணிவகுப்பு ஒட்டுமொத்த தேச மக்களுக்கும் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னவென்றால் இந்த தேசத்தை பாதுகாக்க இந்த தேசத்தினுடைய அனைத்து ஆபத்துகளில் இருந்தும் இந்த தேச மக்களை பாதுகாக்க இந்த தேச மக்களுக்கு எதிராக நடத்தப்படக்கூடிய அனைத்து சூழ்ச்சிகளையும் முறியடிக்க இந்த தேசத்தினுடைய பெண்களையும் குழந்தைகளையும் பலகீனமானவர்களையும் எதிரிகளுடைய கோர பிடியில் இருந்து பாதுகாக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் என்பதை அறிவிப்பு செய்ததாக இந்த ஒற்றுமை அணிவகுப்பை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இவர்கள் எடுத்து வைத்த ஒவ்வொரு அடியும் சாதாரண அடி அல்ல இந்த அணியினர் மிடுக்கோடு நடந்து வந்த ஒவ்வொரு அடியும் சாதாரண அடி அல்ல இந்த அடி பாசிச சங்க பரிவார்களுடைய தலையில் விழுந்த இடி இதன் விளைவாகத்தான் இன்றைக்கு கத்துகிறார்கள் கதறுகிறார்கள் தூக்கத்தில் கூட உளறுகிறார்கள் பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை தடை செய்ய வேண்டும் தடை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களுடைய தூக்கம் தூக்கத்தில் கூட அவர்கள் உளறி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அன்பானவர்களே நீதத்துக்காக போராடக்கூடிய இந்த போராளிகளே ஒரே நேர்கோட்டில் நின்று எதிர்க்கக்கூடிய தைரியமும் திராணியும் இல்லாமல் இன்றைக்கு சங்க பரிவார சக்திகள் குள்ள நெறித்தனமாக நயவஞ்சகத்தனமாக பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவின் மீது பொய்களையும் அவதூறுகளையும் அள்ளி வீசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த தேச மக்கள் நாங்கள் இனியும் உங்களுடைய இந்த பொய்களையும் பரப்புரைகளையும் நம்ப தயாராக இல்லை என்று உங்களுடைய மாயாஜால வார்த்தைகளை நாங்கள் இன்னும் நம்ப தயாராக இல்லை என்று டெல்லி சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜகவினுடைய முகத்தில் கரியை பூசினார்கள் அன்பானவர்களே இந்த தேசத்தினுடைய நிலை இன்றைக்கு மிகவும் மோசமாக சென்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த நாட்டு மக்களுக்கு இந்த தேசத்தில் சுதந்திரம் இல்லை நீதி இல்லை பாதுகாப்பு இல்லை சொந்த குடிமக்களையே அகதிகளாக்கி அடிமைகளாக்கி அவர்களுடைய உரிமைகளை பறித்து அகதிகள் முகாமில் அடைக்க திட்டமிட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த பாஜக அரசு இவர்கள் தங்களுடைய செயல் திட்டங்களையும் தங்களுடைய கொள்கைகளையும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த நாட்டில் அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்த துடித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் என்ற கருப்பு சட்டங்கள் இந்த கருப்பு சட்டங்கள் தங்களுக்கு எதிரானது என்று இதற்கு எதிராக ஜனநாயக ரீதியில் போராடக்கூடிய போராளிகளை அடக்கக்கூடிய ஒடுக்கக்கூடிய மோசமான நிலையை இந்த தேசத்தில் நாம் பார்த்து வருகின்றோம் டெல்லி ஜாமியா பல்கலைக்கழகத்தில் ஜனநாயக ரீதியில் போராடிய பெண்கள் மீது அத்துமீறி காவல்துறையினர் தடியடிகள் நடத்தி பெண்களை சொல்ல முடியாத வார்த்தைகளால் துன்புறுத்தி பெண்கள் மீது மிகவும் மோசமான வன்முறைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் அதே போன்றுதான் சென்னையிலும் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் ஜனநாயக ரீதியில் போராடிய பெண்கள் மீது அத்துமீறி நடந்து தகாத வார்த்தைகளால் பெண்களை திட்டியும் பெண்களுடைய உடைகளை கிழித்தும் பலவந்தமான முறையில் தடியடியை இந்த காவல்துறை நடத்தி இருக்கின்றது இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகின்றது இது காவல்துறையா அல்லது காவல்துறையின் பெயரில் நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய காவித்துறையா இந்த காவல்துறை காவிகளுக்கு அடிமைகளாகி விட்டார்களோ என்ற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகின்றது நாங்கள் பாஜக அரசுக்கும் பாஜகவுக்காக கூஜா தூக்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய 
அதிமுக அரசுக்கும் நாங்கள் ஒன்றை கூறி கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் பெண்களிடம் இவ்வாறு நடந்தால் பெண்கள் எல்லாம் பயந்து விடுவார்கள் அஞ்சி விடுவார்கள் வீட்டிற்குள் முடங்கி விடுவார்கள் இந்த பெண்கள் சமூகத்தை முடக்கி விடலாம் என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த நினைப்பை நீங்கள் முதலில் மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் கோலை சாவர்கரனுடைய வாரிசுகள் அல்ல நாங்கள் தீரன் திப்புவின் வாரிசுகள் அன்னை சுமையாவின் வாரிசுகள் அன்னை சுமையா அலி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு முன்னால் அபுஜகல் நின்று மிரட்டிய போது அந்த எதிரியிடம் அவர்கள் மண்டியிடவில்லை தன்னுடைய கண் முன்னால் தன்னுடைய கணவனை மிகவும் கொடூரமான முறையில் கொலை செய்த போதும் கூட தன்னுடைய கொள்கையில் நிலைத்திருந்த அன்னை சுமையாவின் வாரிசுகள் நாங்கள் அதே போன்று தனது நான்கு மகன்களையும் எதிரிகளுடன் போராடுவதற்காக அனுப்பி வைத்த ஹன்சா அலி அல்லா ஹன்கா அவர்களுடைய வாரிசுகள் நாங்கள் ஏனென்று சொன்னால் தன்னுடைய நான்கு மகன்களிடமும் அவர்கள் கூறி அனுப்புகின்றார்கள் நீங்கள் எதிரிகளை போராடக்கூடிய அந்த போராட்ட களத்தில் புறமுதுகு காட்டி வந்தால் இந்த ஹன்சாவின் வீட்டுக்குள் உங்களுக்கு இடமில்லை நீங்கள் அந்த எதிரிகளுடன் போராடி வீர மரணத்தை தழுவ வேண்டும் என்று தன்னுடைய மகன்களை வழியனுப்பி வைத்து தன்னுடைய மகன்கள் ஷகீதாகி விட்டார்கள் என்ற அந்த செய்தியை கேட்ட பிறகும் சிறிதளவு கூட கண்ணீர் சிந்தாமல் கவலை அடையாமல் அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் என்று கூறிய ஹன்சா அலி அல்லா ஹன்கா அவர்களுடைய வாரிசுகள் நாங்கள் எனவே நாங்கள் ஒருபோதும் உங்களுடைய அடக்கு முறைகளுக்கு நாங்கள் அஞ்ச மாட்டோம் என்பதனை இந்த தருணத்தில் நாங்கள் கூறிக்கொள்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறுகின்றார் நாங்கள் ஒரு அங்குலம் கூட பின்வாங்க மாட்டோம் என்று கூறுகின்றார் பிரதமர் மோடி கூறுகின்றார் இது இவ்வளவு நாள் நாங்கள் நடத்தியதெல்லாம் ஒரு சாம்பிள் தான் இனிமேல் தான் ஆக்ஷன் இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் இன்னும் நாங்கள் ஒருபோதும் இந்த சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் என்ற சட்டங்களை நாங்கள் ஒருபோதும் வாபஸ் பெற மாட்டோம் என்று கூறியிருக்கின்றார் நாங்கள் கூறுகின்றோம் இதையெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் பயந்து விட மாட்டோம் சித்தாந்தமும் எந்த கோட்பாடும் இல்லாத உங்களுக்கே இவ்வளவு தைரியமும் வீரியமும் இருக்கின்றது என்று சொன்னால் நாங்கள் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாருக்கும் பயப்பட மாட்டோம் அஞ்ச மாட்டோம் மடிவணிய மாட்டோம் என்ற கொள்கைக்கும் சித்தாந்ததற்கும் நாங்கள் சொந்தக்காரர்கள் நாங்கள் ஒருபோதும் உங்களுடைய இந்த வார்த்தைகளை கண்டு இந்த மாயாஜலமான வார்த்தைகளை கண்டு இந்த அடக்குமுறையான வார்த்தைகளை கண்டு நாங்கள் ஒருபோதும் அஞ்ச மாட்டோம் அடிமணிய மாட்டோம் என்பதனை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறையில் கூறுகின்றான் சத்தியம் வந்தது அசத்தியம் அழிந்தது நிச்சயமாக அசத்தியம் அழிந்தே தீரும் என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான் இப்பொழுது நான் கூறுகின்றேன் என்ற சத்தியம் வந்தது ஆர் எஸ் எஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அசத்தியம் அழிந்தது இந்த அசத்தியம் நிச்சயமாக அழிந்தே தீரும் இதனை வேரோடி பிடுங்கி எரியக்கூடிய காலம் வெகு விரைவில் இல்லை அதற்கு பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா எடுத்து வைக்கக்கூடிய அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இனுடைய பாசிசத்தை எதிர்க்கக்கூடிய அனைத்து போராட்ட களங்களிலும் நேஷனல் விமன்ஸ் ஃப்ரண்ட் துணை நிற்கும் என்பதனை இந்த தருணத்தில் கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன் வாஹிர்தா நான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தும்